আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি রূপ নিউজ সাথে আছি আমি সাইদুল ইসলাম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের খবরের প্রধান শিরোনামগুলো চীন রাশিয়া বিশ্বে এক নায়কতন্ত্র রপ্তানি করতে চায় বলে অভিযোগ যুক্তরাজ্যে যুক্তরাজ্যে করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় পঁচানব্বই হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত মারা গেছেন দুশো আটাশি জন এবং র্যাবকে শান্তিরক্ষা মিশনে না পাঠাতে জাতিসংঘকে দেওয়া বারোটি আন্তর্জাতিক সংস্থার চিঠি দেশের জন্য লজ্জাজনক বলছে বিএনপি অন্যদিকে অনেকে র্যাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতে ব্রিটেন প্রসঙ্গ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে সতর্ক করে ব্রিটেন বলেছে গণতন্ত্রের জন্য স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পশ্চিমা দেশগুলো একজুট হয়ে দাঁড়াতে পারে স্নায়ুদের পরবর্তী যে কোনো সময়ের মধ্যে এখন এ দেশ দুটি বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছে ব্রিটেন পশ্চিমা নেতারা বলেছেন একবিংশ শতাব্দী গণতন্ত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের লড়াইয়ের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হবে গণতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চীন ও রাশিয়াকে শনাক্ত করেছে তারা এ দেশ দুটি স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী ঐক্যমতকে সাময়িকভাবে প্রযুক্তিগতভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার লোই ইনস্টিটিউটে দেওয়া এক বক্তৃতায় ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিজ ট্রাস বলেন বৈশ্বিক হুমকি মোকাবেলায় পশ্চিমকে অবশ্যই একসঙ্গে সাড়া দিতে হবে ভারত মহাসাগরীয় ও সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী হানাদারদের মুখোমুখি হতে হবে carving up territory based on ethnicity and language. They claim they want stability while they work to threaten and destabilize others. We know what lies down that path and the terrible toll in lives lost and human suffering it brings. That's why we urge President Putin to desist and step back from Ukraine before he makes a massive strategic mistake. ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্তের এবং মৃত্যুর সংখ্যা গতকালের চেয়ে কমেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন পঁচানব্বই হাজার সাতশত সাতাশি জন গতকাল এর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সাত হাজার তিনশো চৌষট্টি জন বুধবার আক্রান্ত হয়েছিলেন এক লক্ষ আট হাজার উনসত্তর জন দেশটিতে এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন এক কোটি সাতান্ন লক্ষ নয় হাজার উনষাট জন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে মারা গেছেন দুশো আটাশি জন গতকাল এ সংখ্যা ছিল তিনশো ত্রিশ জন বুধবার মারা যান তিনশো উনষাট জন এখন পর্যন্ত মোট মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার চারশত নব্বই জনে এ পর্যন্ত ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ নিয়েছেন তিন কোটি ষাটষট্টি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছশো চুয়াল্লিশ জন एनटी रूप में जनप्रिय रियलिटी शो कूकिंग कून सीजन थ्री द्वित राउंडे ए बी सी ए डी ग्रुप प्रतिजोगित सफल भाव समाप्त हल विस्तारित देखे सहकर्मी फेरदोसी अखतर पल रिपोर्टे ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে কুকিং কুইন সিজন থ্রি প্রতিযোগিতার দারুণ সব রান্নার রেসিপির মধ্য দিয়ে আর শ্বাসরুদ্ধক রান্নার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এনটিভি ইউরোপের রিয়েলিটি শো কুকিং কুইন সিজন থ্রি দ্বিতীয় রাউন্ডের এবিসি ডি গ্রুপের প্রতিযোগিতা সফলভাবে সমাপ্ত হল খুব ভালো লাগছে আসলে আমরা আমাদের প্রথম রাউন্ড শেষ করে ফেলেছি এবং প্রথম পর্ব সিক্সটিনথ অফ জানুয়ারি এন টিভির পর্দায় চলেও গেছে এবং আমরা এত ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছি আমাদের দর্শকদের সবাই চোখ রাখুন যেন আপনারা টাইম টেবলগুলো জানতে পারেন নর্মালি আমরা স্যাটারডে এবং সানডে ইউকে টাইম এইট পিএম আমরা আপনাদের স্কাই সেভেন এইট জিরো আপনাদের সবার প্রিয় চ্যানেল এন টিভিতে কুকিং কুইন সিজন থ্রি দেখাবো দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রতিযোগীদের সাথে সহযোগিতায় যুক্ত ছিল প্রত্যেকের জীবন সঙ্গী এই মজাদার পর্বের কুকিং কুইন সিজন থ্রি দ্বিতীয় রাউন্ডে এ এবং বি গ্রুপে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিসবা চৌধুরী সিও ওয়ার্ল্ড ভিশন একাডেমি ওয়াজিদ হাসান সেলিম বিএম রূপ সাধুরা ডিরেক্টর আশা জুয়েলার্স রাজ সাধুরা ডিরেক্টর আশা জুয়েলার্স মোস্তাফিজুর রহমান বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সাইদুর রহমান বিপুল চিফ ট্রেজারার বিসিএম মোস্তফা সারোয়ার বাবু ডিরেক্টর এন টিভি রোপ বিচারক হিসেবে কাজ করব আমি সবচেয়ে ভালো লাগছে যে এন টিভি যে উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের মহিলারা যারা বাসায় বসে কুকিং করতেছেন তাদের বাচ্চাদেরকে লুক আফটার করতেছেন তাদেরকে এটা অনার করার জন্য তারা খুব ভালো কুকিং করে সেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা বেশ ভালো কিছু শেফ পাবো 
এবং তাদেরকে ফাইনাল রাউন্ডে এখান থেকে চুজ করবো যারা বেস্ট শেফ হচ্ছে ওদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে সেটার মাধ্যমে আরও মহিলারা ইন্সপায়ার্ড হবে দিস টাইম ইজ গেটিং টু দ্য স্টেজ অফ উইনার্স অ্যান্ড উই নিড আপ দ্য গেম সো উই ওয়ান্ট মোর ফ্লেভার উই ওয়ান্ট বেটার অ্যাপেয়ারেন্স অ্যান্ড you know smart answers to the questions really think about what you're doing today you want to get all the way to the top then you have to work hard yeah i'm really happy to be here to judge the competition again it's uh, an honor very happy to be here yeah and especially ask it that question second round je participant dui jon mile korte se tara mohila purush dui joni partnership cooking e korte se that will encourage lot of our uh, families যে বাসায় শুধু যে এই কথাটা নাই যে অনলি মহিলা রান্না করবে নো আমাদের পাটটা আজকের এটার থেকে প্রুভ হয়ে যাচ্ছে যে মহিলা পুরুষ দুজনই রান্না করতে পারে আর এইটাই আমাদের করা উচিত ঠিক ভালো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সমস্যা চলতেছে কাজ চলতেছে আমি আশাবাদী আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা সবাই মোটামুটি দক্ষ এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আসবেন এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সমস্যার যে সেটা কিছুটা হলেও আমাদের উত্তোলন পাওয়া বা লাগা হবে এই কুকিং কুকিং প্রতিযোগিতা এটা একটা অ্যান্টিভিয়েট গ্রেট শো এবং আমি পার্সোনালি এই অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে এবং সামনে উপস্থিত করছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে সি এবং ডি গ্রুপের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন মোহাম্মদ মুনিম সালিক সিইও শেফ অনলাইন পাশা খন্দকার ফর্মার বিসিএ প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমেদ ফর্মার ওনার অফ কাফে নাজ রেস্টুরেন্ট মাজহারুল ইসলাম ডিরেক্টর অফ ফিজা অ্যান্ড কোম আতিক চৌধুরী ওনার ইয়ামিয়াম থাই রেস্টুরেন্ট খালেদা চৌধুরী শেফ বিজনেস লেডি সাইদ হাসান আহমেদ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিসিএ পার্টিসিপেন্টরা এখন মোর কনফিডেন্স নিয়ে আগে এসছেন তো এনটিভির একটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের কুকিং কুইনদের কনফিডেন্স দেওয়া যে দে আর দ্য রিয়েল শেফস দে গট দি মাদার্স রেসিপি অ্যান্ড দে শুড ব্রিং ইট টু দ্য মেইন স্ট্রিম অ্যান্ড আই থ্যাঙ্কস এন টি বি ফর ডুইং দিস থিংস আমি মনে করি শুধু গরের মধ্যে রান্না রান্না করছেন না তারা মেইন স্ট্রিমে চলে আসছেন এবং কমিউনিটি চলে আসছেন যে তারা ভালো রাঁধুনি হিসাবে এবং আজকের এই যারা পার্টিসিপেট করেছেন তাদের রান্না ডিজার্ট স্টার্টার এবং মেইন কোর্স খুবই সুন্দর এবং এটা একটা চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্য যে আমরা আমরা তো রেস্টুরেন্টের ব্যবসা আছি আমরা অনেক আমরা সব রেস্টুরেন্টের ব্যবসায়ী যেতজন লোক আছে এখানে কেউ না বাদ নাই যে রেস্টুরেন্টের সাথে ইনভলভ না করলাম রেস্টুরেন্ট করে তখন ভেজিটেরিয়ান শেফ পেলাম না নিজের রেস্টুরেন্টে শিখলাম সেখানে নিজে রান্না করতাম সো ওইটা আমার খুব সাকসেসফুল হলো মানুষের কিউ দিয়ে থাকতে বাইরে থার্টি ফোর্টি পিপল কিউ দ্য স্ট্রিট টু কাম টু মাই রেস্টুরেন্ট আমাদের দেশের খাওয়া কিন্তু সবচেয়ে ভালো খাওয়া অ্যান্ড দিস উইল অ্যাড টু দ্য ভ্যালিউ অফ আর ডাইনিং টেবল থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি থ্যাংক ইউ সি দ্য ট্যালেন্টস অ্যান্ড দ্য আইডিয়াস অ্যান্ড দ্য নিউ ওয়েজ অফ ইনোভেটিভ ক্রিয়েশন দ্য কেম উইথ অ্যান্ড আই রিয়েলি ডু কংগ্রাচুলেট এভরি সিঙ্গল ওয়ান অফ দ্য কন্টেস্টেন্স অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশন টু এন টি ভি অ্যান্ড দি টিম ফর কুকিং কুইন সিজন থ্রি I came with an open mind and I am very very pleased to say that it was very very exciting. Din shishe falafel ghoshonar prakkale ongsho grohon kari prottek protijogi ashabadi poroborti tritiyo round e uttirno hobar. Shobsheshe protijogi prottek rannar ranider jonno shubho kamona janiyechen NTV Cooking Queen Managing Team. Jajizrao khub bhalo korechen ebong onek kothin porikkhar maddhome tara ajke shesh koreche. So well done to everyone and we will know how it goes so apnara chok rakhun apnader priyo channel ntv sky 780 er porday cooking queen season 3 ditiyo round er protijogita shofol bhabe samapto holo protijogire egiye jacche final round e fer dosi ektar poli ntv europe news london covid tika newa badhatomulok korte chay austria sarkar parliament er nimno kokkho sarkarer prosthaber pokke bhut deway এ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন এখন অনেকটা সময়ের ব্যাপার হয়ে গেছে সবকিছু ঠিক থাকলে দেশটিতে পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে টিকা বাধ্যতামূলক সংক্রান্ত নতুন আইন কার্যকর হতে যাচ্ছে আর আইনটি কার্যকর হলে 
অস্ট্রিয়া হবে টিকা বাধ্যতামূলক করা ইউরোপের প্রথম দেশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে সরকারের প্রস্তাবিত বিলটি নিম্ন কক্ষে পাস হওয়ার পর এখন কেবল কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি বিলটি এখন পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে পাস হতে হবে এবং এরপর প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ফন ডর ব্যালেন তাতে স্বাক্ষর করলেই বিলটি আইনে পরিণত হবে অস্ট্রিয়ার নতুন টিকা আইন দু সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বলব থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে দেশটির সরকার টিকা না নেওয়া লোকদের টিকা নিতে উৎসাহিত করতে একশো চার কোটি ইরো বিনিয়োগ করেছে নতুন আইনটি বলব হলে ফেব্রুয়ারি থেকে অস্ট্রিয়ার সব প্রাপ্ত বয়স্ককে বাধ্যতামূলকভাবে করোনার টিকা নিতে হবে লন্ডনে বাংলাদেশে অধ্যুষিত হোয়াইট চ্যাপেল এলাকার স্থানীয় কমিউনিটির সেবায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা মেটাতে হোয়াইট চ্যাপেল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের ঠিক পাশে আজ শুক্রবার বাদ জমা শুভ উদ্বোধন করা হলো কমিউনিটির সুপরিচিত ব্যান্ড কাঁচাবাজার গ্রুপের তৃতীয় সব কাঁচাবাজার হোয়াইট চ্যাপেল শাখার দর্শক এ নিয়ে আরও বিস্তারিত দেখুন আমাদের রিপোর্টার মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে কমিউনিটির মানুষের সেবাদানের লক্ষ্যে বহুল সুপরিচিত সুপারশপ কাঁচাবাজের গ্রুপ শুভ উদ্বোধন করল নতুন আরও একটি শাখা হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের ঠিক পাশে শুক্রবার বাদ জুমা সত্ত্বাধিকারী আক্রমিয়া ও অন্যান্য পরিচালক বৃন্দের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে নতুন এই শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয় সেই সাথে দেয়া হয় সকল প্রকার পণ্যের উপর সপ্তাহ ব্যাপী বিরাট মূল্য ছাড় ওই সময় সবটি বাইরে লক্ষ্য করা যায় প্রচুর ক্রেতার উপস্থিতি মানে সিলেট টাউনের মতো হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশের মতো মানে আমাদের ওখানে খুব ভালোই সব কিছু মিলতে আছে কারণ ওখানে কোনো কিছুর অভাব হয় না আমাদের জন্য খুব সুখবর যে সব জায়গাতে যে সব কিছু মিলতেছে এইটাই আমাদের খুব আছে কিন্তু ওই যে যখন ফজলিয়াম আসে আমাদের দেশ থেকে বা ল্যাংরাম বিভিন্ন ধরনের সবজি আসে সেগুলা কিন্তু সিজনাল যখন আমরা কিনে খাই এখান থেকে আসলে একবারে দেশের মতোই লাগে আমাদের বন্দরের মতো খুব বিজি এখানে এই ক্লাস ভেজিটেবল পাওয়া যায় না লাগে খাসা বাজার এখানে মহামারী এই দুর্যোগময় মুহূর্তে ব্যবসার মন্দাভাব কাটিয়ে পূর্বের অবস্থান ফিরে পেতে নতুন এই সংযোজন সকল ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করছেন ক্রেতা সাধারণ মোহাম্মদ নসুদুজ্জামান এনটিভি ইউরোপ নিউজ লন্ডন দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব শাহুল হাদিস মালানা মামুনুল হক যুগ্ম মহাসচিব মালানা জালালুদ্দিন আহমদ মালানা আতাউল্লাহ আমিন মালানা কুরবান আলী কাশেমি সহ আটককৃত আলেম উলামা ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার সংগঠনের কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পূর্ব লন্ডনের আলতাবলি পার্কে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ মলানা আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি সালে আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি সেমিনার হলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও গণতন্ত্রের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রভাব শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সফর ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়জ আহমেদের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট কলামিস্ট এবং সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এফআরআই এর উপদেষ্টা মলানা আব্দুল কাদের সালেহ এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম ইউকের সভাপতি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন সেক্রেটারি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও এফআরআই এর সহ সভাপতি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম সহ আরও অনেকে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফআর আই এর সহকারী সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি করিম মিয়া সহ সহ সভাপতি আহমদ আলী সাধারণ 
সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরী এবং সহ সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান রাকিব দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধের কারণ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি তিনি বলেছেন এখন শিশুদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ঘটছে এটি আগে ছিল না এটা আমলে নিতে হয়েছে মাঠের চিত্রের ওপর ভিত্তি করে বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর মতি জেলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী একথা বলেন এর আগে আজ সকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এক নির্দেশনায় জানায় স্কুল ও কলেজ এবং সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী ছয় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিবে স্বাভাবিক রেখে সম্ভব আমরা শিক্ষার্থীদেরকে মুখোমুখি ক্লাসরুমে সেই জায়গাটায় আপাতত দুই সপ্তাহ সেটা আমরা নিষেধ করেছি যেখানে যেখানে অনলাইন সম্ভব অনলাইন না হলে অ্যাসাইনমেন্ট কিংবা উভয় সেগুলো আমরা যতদূর সম্ভব আমরা সেই চেষ্টাটা করব বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের দিক থেকে যেটা বলা সেটা হচ্ছে মুখোমুখি ক্লাসরুমে ক্লাস হবে না অনলাইনে তারা যাবেন তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করবেন জনগণের আস্থা থাকলেও অনেকে রেবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন সুনামগঞ্জের দেরাইয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন মন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে শুক্রবার দুপুরে সুনামগঞ্জের দিরায়ে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে উঠে আসে সম্প্রতি শান্তিরক্ষী মিশন থেকে র্যাব সদস্যদের সরিয়ে নিতে বারোটি মানবাধিকার সংস্থার দেয়া চিঠির প্রসঙ্গ র্যাব ড্রাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে হিউম্যান ট্রাফিকিং এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান এবং বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান স্বয়ং ইউ স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেটা স্বীকার করেছে কিছু লোক এটা পছন্দ করে না তারা দেশে অঘটন ঘটাতে চায় তার ফলে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম প্রসারণা অপপ্রচার শুরু করেছে এদিকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির নেতাদের সাথে মত বিনিময় শেষে র্যাব সদস্যদের সরিয়ে নিতে চিঠি দেয়া সংগঠনগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তথ্যমন্ত্রী আমরা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে দেখেছি যুদ্ধ অপরাধীদের পক্ষে বিবৃতি দিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তারাও যুদ্ধ অপরাধীদের রক্ষা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা তদবির করেছে কিন্তু এই সমস্ত সংগঠনগুলোকে ইসরায়েলে যখন ঢিল ছোড়ার প্রতিউত্তরে ইসরায়েলি বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে সেখানকার নারী শিশুকে হত্যা করে তখন কোনো বিবৃতি দেয় না এই সমস্ত সংগঠনের আসলে ক্রেডিবিলিটি ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছে সুতরাং তাদের এই আহ্বান আসলে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বিএনপি নেতাদের বিদেশে অবৈধভাবে অর্থ পাচার এবং তা দিয়ে লবিস্ট নিয়োগ ও দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তথ্য প্রমাণ সরকারের হাতে আছে বলেও জানান ডক্টর হাসান মাহমুদ রেবকে শান্তি রক্ষা মিশনে না পাঠাতে জাতিসংঘকে দেওয়া বারোটি আন্তর্জাতিক সংস্থার চিঠি দেশের জন্য লজ্জাজনক মন্তব্য করে বিএনপি নেতারা বলছেন সরকারের উপর আস্থা নেই বলেই রেবকে বাদ দিতে চিঠি দিয়েছে সংস্থাগুলো রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বিএনপি নেতারা বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছিয়াশিতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ মহানগর বিএনপির এই আয়োজন সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এ সময় বিএনপি নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তি দাবি করেন আলোচনায় উঠে আসে শান্তিরক্ষা মিশনে র্যাবকে না পাঠাতে জাতিসংঘকে দেয়া আন্তর্জাতিক সংস্থার চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গটিও বারোটি মানবাধিকার সংস্থা জাতিসংঘকে চিঠি দিয়ে তারা বলেছে যে জাতিসংঘর যে শান্তি মিশন পিস মিশনে বাংলাদেশ থেকে যারা যায় সেখানে যেন র্যাবের কোনো কর্মকর্তা কোনো কর্ম কোনো সদস্য যেতে না পারে এটা কি আমাদের জন্য খুব গর্বের ব্যাপার অবশ্যই আমাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার এদিকে নিজের বনানির বাসায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপে আমির খুসু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেন র্যাবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংস্থার চিঠি প্রমাণ করে মানবাধিকার ও রাজনৈতিক স্বচ্ছতায় তলানিতে বাংলাদেশ বাংলাদেশের একটা পর একটা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন যদি এইভাবে প্রশ্নবিদ্ধ দেশে বিদেশে হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে একটি সরকার দেশ চালাতে পারে কিভাবে এই সরকারের উপর দেশের এবং বিদেশের কারবাস্ত থাকতে পারে এখানে কোনো সাংবিধানিক অধিকার নাই এখানে ভোটাধিকার নাই এখানে জীবনের নিরাপত্তা নাই আইনের শাসন নাই সরকার দেশের সবগুলো প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংস করছে বলেও অভিযোগ করেন আমির খুসরু শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা 
দর্শক সময় হলো একটা বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট দেশমাতৃকার টানে এলাকায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করার ধারাবাহিকতায় যে কোনো দুর্যোগ সহ বিভিন্ন উৎসবে অসহায়দের আর্থিক সহযোগিতা সহ জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে সিলেটের অসমানী নগরের যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল সালিক ও তার পরিবার যার ধারাবাহিকতায় প্রচণ্ড শীতের তীব্রতায় চরম বিপাকে পড়া দুস্থ হতদরিদ্র মানুষদের শীত নিবারণে প্রতি বছরের ন্যায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রবাসী পরিবারের সদস্যরা আমাদের সহকর্মী শিপন আহমদ জানান অসমানী নগরের তাজপুর ইউনিয়নের দুলিয়ারবন্দ পল্লী কুটিরে শুক্রবার যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল সালিকের পরিবারের পক্ষ থেকে পাঁচ শতাধিক লোকজনের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক এমপি আলহাজ শফিক রহমান চৌধুরী প্রবাসী আব্দুল সালেকের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক জুবেল আহমেদ শেখেলের সঞ্চালনায় বক্তারা বলেন দেশের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানরা এগিয়ে আসলে সমাজের দুস্থ মানুষদের দুঃখ কষ্ট লাঘব হবে করোনার এই মহামারী সহ ওসমানী নগরের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের সাহায্যে নারীর টানে এতদঞ্চলের প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অবদান অপূরণীয় এলাকার অসহায় ছিন্নবল মানুষের সার্বে কল্যাণে প্রবাসীদের মতো নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অসমানীনগর উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিমা সুলতানা সুমি সাধারণ সম্পাদক মুক্তা পারভিন সিলেট জেলা বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কবিরুল ইসলাম কবির যুক্তরাজ্য প্রবাসী মহিমা সুলতানা শিউলি ঘন ঘনে শীত উপেক্ষা করে সকালবেলা অনুষ্ঠানে এসে শীতবস্ত্র হাতে পেয়ে আনন্দে আর আবেগে আপ্লুত হতে দেখা যায় এলাকার প্রায় পাঁচ শতাধিক শীতার্থ লোকজনকে অনুষ্ঠানে এলাকার সামাজিক রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন আমার উদ্দেশ্য হইল যে এলাকার মানুষে সামান্য হইলেও একটু সাহায্য করা আমার ফ্যামিলি লাগি এবং আমার মূর্তি গানের লাগি দোয়া করবা দোয়া করবা যে আগামীতে আমি আরো বেশি করিয়া করতে পারি আমি ইনশাল্লাহ প্রত্যেক বছর চেষ্টা করবো এটা করার লাগে সিলেট জেলা আওয়ামী পক্ষ থেকে এবং সৈজগরবাসীর পক্ষ থেকে আমি ওনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই অসহায় দুস্থ মানুষের মধ্যে তিনি শীতবস্ত্র বিতরণ করবেন আহ্বান জানাবো যারা বিত্তবান আছেন সারি কয়েক মতো ওনার যেন সাহায্যের হাত প্রশস্ত করেন জগন্নাথপুর উপজেলার কুশেরা নদীর তীরবর্তী রানীগঞ্জ বাজারের লঞ্চঘাট এলাকায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সী তাজউদ্দিন নামের এক ব্যক্তি কুশেরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিখোঁজ হওয়ার দুদিন পর ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ নিহত ওই ব্যক্তি জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের গন্ধর্বপুর গ্রামের বাসিন্দা সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সকর মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান আজ শুক্রবার সকাল নয়টায় রানীগঞ্জ ইউনিয়নের বাগময়না এলাকায় কুশেরা নদীতে তাজউদ্দিনের মৃতদেহ ভেসে ওঠে স্থানীয় লোকজন থানায় জানালে পুলিশ নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করেন এ সময় নদীর পাড়ে শত শত লোকজন ভিড় জমান সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বিপিএম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এলাকাবাসী জানান বুধবার বিকেলে কুশেরা নদীর তীরবর্তী রানীগঞ্জ বাজারের লঞ্চঘাটে তাজউদ্দিন সহ চারজন জুয়া খেলারত অবস্থায় ছিলেন পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই চারজন নদীতে জাপ দেয় এ সময় তিনজন নদী থেকে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও তাজউদ্দিন নিখোঁজ হন ওদিন থেকে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এলাকাবাসীর সহযোগিতায় উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে ব্যর্থ হয় নিহত তাজউদ্দিন সহ চার ব্যক্তি নদীতে জাপ দিয়ে পড়ে যাওয়ার বিষয়ে এলাকাবাসী ও পুলিশ ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন জগন্নাথপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান নিহত তাজউদ্দিন সহ চারজন লঞ্চঘাট এলাকায় জুয়া খেলার তো অবস্থায় ছিল এ সময় পুলিশ ওই এলাকায় একটি মামলার তদন্ত কাজ শেষে থানায় ফিরছিলেন পুলিশ দেখে তারা নদীতে জাপ দেয় দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জেনে দেব সংবাদ শিরোনাম চীন রাশিয়া বিশ্বে এক নায়কতন্ত্র রপ্তানি করতে চায় বলে অভিযোগ যুক্তরাজ্যে যুক্তরাজ্যে করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় পঁচানব্বই হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত মারা গেছেন দুশো আটাশি জন এবং রেবকে শান্তিরক্ষা মিশনে না পাঠাতে জাতিসংঘকে দেওয়া বারোটি আন্তর্জাতিক সংস্থার চিঠি দেশের জন্য লজ্জাজনক বলছে বিএনপি অন্যদিকে অনেকে রেবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এই ছিল আমাদের হাতে থাকা অ্যান্টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ অ্যান্টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ অ্যান্টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ